Salve, salve, torcida. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, vários clubes aí interessados em jogadores do Vasco. Dois jogadores podem deixar o nosso clube. Vamos falar aí da situação do Figueiredo com o Atlético Paranaense e também aí do André Santos com o Barcelona, hein? O interesse esquentou bastante. Vamos falar de como que está a situação desses dois jogadores. Também vamos falar aqui de dois reforços que o Vasco vai ganhar para a sequência da temporada. Jogadores que estavam lesionados estão de volta aí aos treinamentos e em breve deverão ficar à disposição do novo técnico Maurício Souza e também vamos falar de como que está a vida do Vasco na Série B, o Vasco que joga sábado, mas antes de começar o vídeo deixe aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom pessoal, na terceira colocação aí com 24 pontos, o Vasco vai enfrentar o Londrina no próximo sábado aí, fora de casa às 4 horas da tarde, jogo extremamente importante para o Vasco, o Vasco que também segue secando os outros adversários dentro do G4, né? o Sport principalmente, o Bahia já perdeu na rodada e ainda tem um Cruzeiro que joga hoje às 4 horas da tarde, né? vale a pena assistir esse jogo e secar também o líder da competição. O Vasco vencendo Londrina vai se aproximar e ficará um ponto do Cruzeiro em caso de derrota do Clube Mineiro hoje. Esse próximo jogo do Vasco aí contra o Londrina, vamos ter o um retorno aí importante do André Santos ao time do Vasco, né cara? Ele que serviu a seleção sub-20 do Brasil e está de volta ao time do Vasco e deve deverá voltar aí a titularidade. Né? Outro jogador que deve estar de volta também, pelo menos para ficar relacionado, é o atacante Eric, que se recuperou de uma lesão. O provável Vasco que enfrentará o Londrina aí no próximo sábado, deverá ser Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos de volta aí no lugar do Matheus Barbosa, que também foi muito bem no jogo contra o Cruzeiro. Na criação, o meio campista Nenê, no ataque, Peck, Figueiredo e também o Getúlio. Depois aí de fazer o gol da vitória contra o Cruzeiro, certamente deverá estar mantido como titular da equipe. O Vasco, que, como eu falei nos vídeos anteriores, vai ter uma sequência um pouco mais favorável agora, né? Depois de ter uma sequência de jogos bem complicadas, né? Principalmente aí os três últimos jogos do Vasco, que foram Grêmio, Náutico, e Cruzeiro, o Vasco vai ter meio que um respiro agora, vai enfrentar o Londrina no próximo sábado, depois dia 24 enfrenta o Operário em São Januário depois sai para jogar contra o Novo Horizontino e depois recebe o Sport né? até o momento a gente não sabe se esse jogo contra o Sport vai para o Maracanã ou se vai ser mesmo em São Januário, tudo indica que o Vasco vai jogar mais uma vez no Maracanã, o Vasco já teria pedido lá a gestão do Maracanã para liberar mais uma vez para o Vasco jogar lá e com certeza o Vasco tem que negociar melhor e para os valores não ser exorbitados Perantes, como o Vasco pagou no jogo contra o Cruzeiro, né? O Vasco teria pagado mais de 200 mil para o consórcio do Maracanã para jogar aquela partida contra o Cruzeiro, sendo que os nossos rivais pagam bem menos que isso, né? O Fluminense e o Flamengo. Se tiver confirmada a partida do Maraca, a gente vai trazer informação aqui para você ficar sempre muito informado onde vai ser esse jogo importantíssimo do Vasco. Como eu sempre falo aqui, segundo turno vai ser pedrada, amigo, vai ser difícil. Todos esses grandes jogos, o Vasco visita os adversários. Deixa nos comentários se você acredita numa boa vitória contra o Londrina. Na minha opinião, vai ser 2 a 0 Vasco nesse jogo aí. Bom, pessoal, agora vamos para aquele girão de notícias, né? A expectativa no Vasco é de que a proposta vinculante aí da 777 Partners seja oficializada até nesta sexta-feira. Um dirigente do Vasco afirmou que há a possibilidade de ocorrer a votação no Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral em dias seguidos, de acordo aí com as informações trazidas pelo jornalista Lucas Pedrosa. Né? O torcedor Vasco não aguenta mais tanta espera né, para ver logo acontecer a SAF dentro do clube e o Vasco ser vendido, o futebol do Vasco ser vendido aí. 70% do futebol do Vasco ser vendido para os norte-americanos por 700 milhões de reais. Até o momento não foi feita ainda a proposta oficial, faltam alguns detalhes e a expectativa realmente é que essa proposta chegue amanhã, para quem sabe a semana que vem já ter a votação aí no Conselho Deliberativo e já começar a marcar logo a GE para o sócio voltar, se é a favor ou contra a chegada da 777 Partners. O meu campista Sarrafiori e o zagueiro Ulisses, que sofreram lesões de ligamento, já estão treinando novamente com o elenco do Vasco. Os jogadores aí em breve deverão ficar à disposição do técnico Maurício Souza, né? O Sarra Fiore que teve uma lesão gravíssima ano passado, praticamente um ano, sem entrar em campo, né? Teve uma lesão no joelho, 
jogador que veio emprestado pelo Internacional, tinha um contrato somente até o final do ano passado, só que devido a essa lesão, o Vasco estendeu o contrato dele em mais uma temporada e ele vai seguir no Vasco pelo menos até o final dessa Série B. Um jogador muito interessante, né? dependendo de como ele irá voltar ao futebol, o Vasco vai ganhar uma boa peça aí no meio campo e com certeza mais um reforço sempre é bem-vindo. né? Por isso que foi titulado o Vasco nos primeiros jogos da temporada, no Campeonato Carioca e também no início da Copa do Brasil. Infelizmente teve uma fatalidade, né? um ligamento aí no seu pé. O jogador teve que ser substituído num jogo, se eu não me engano, contra o Rezende no Campeonato Carioca. Ele teve essa lesão gravíssima e desde então não vem atuando. né? E o jogador perdeu muito espaço passo, né? porque o Vasco contratou o Juan Quinteiro justamente para o seu lugar e também trouxe o Danilo Bosa, que sem falar com o Anderson Conceição, é titular absoluto, além de capitão da equipe. Né? Ficou muito difícil para o Ulisses voltar aí a buscar uma titularidade, até mesmo uma vaguinha no banco de reservas. Né? Mas também tem um outro jogador que está vivendo um processo diferente, mas que segue fora, que é o zagueiro Miranda, que foi pego no antidop em 2020 na Copa Sul-Americana e o jogador segue suspenso ainda para o DOP. Né? Deixa aí nos comentários o que você acha da volta do Saafio e também do Ulisses ao time do Vasco. Dois jogadores do Vasco vêm recebendo em sondagens de times, tanto aqui do Brasil e também de fora, né, cara? O André Santos, como a gente vem falando nos últimos dias, vem tendo um processo de renovação de contrato com o Vasco. O jogador trocou o seu empresário e a negociação com o clube teria emperrado. A ideia é de que o jogador voltará a retomar as negociações com o Vasco assim que o clube for vendido e as negociações serão com as 777 partes, de acordo aí com alguns jornalistas. O André Santos já vem sendo assediado por alguns times, né? O Genoa da Itália, que é o time que é gerido pela 777 partes, teria também demonstrado interesse na contratação do jogador e o Barcelona surgiu aí com uma grande possibilidade para ele deixar o Vasco. O Barcelona tem um forte interesse na contratação desse jogador. Pode, quem sabe, efetuar uma proposta oficial nos próximos dias é o Vasco. Vai lembrar que a multa rescisória do jogador é mais de 150 milhões de reais. E se o Barça quiser tirar ele e pagar a multa, o Vasco, obviamente, vai vender o jogador aí para o Barcelona. Outro jogador é o Figueiredo, só que o Figueiredo não vai para o futebol europeu. O Atlético Paranaense está buscando investidores aí para contratar o jogador e tirar ele do Vasco. De acordo com as informações trazidas pelo canal do Jorge Nicola, o Furacão entende que a multa rescisória do Figueiredo é baixa e já está buscando investidores para tirar a jovem promessa do Vasco. O jogador que vem evoluindo muito, cara. É titular absoluto do time do Vasco, sem dúvida nenhuma, dos principais principais jogadores do Vasco nessa Série B. A intenção do Vasco é não vender os seus jogadores para o futebol brasileiro, mas até o momento a SAF ainda não aconteceu e a gente não sabe como que será o futuro do Vasco. Né? Tudo pode acontecer, né? Gente? Se tratando de política do Vasco, se tratando desse pessoal aí, dessa coja, que é muitos desses beneméritos, como a gente vê aí direto aí na Vasco TV, alguns querendo tudo mutuar, a gente viu aí alguns babacas indo na justiça para impedir aquela votação na alteração do estatuto do Vasco. Felizmente tudo pode acontecer dentro do nosso clube, né? Mas se tudo ocorrer como previsto, a SAF vai acontecer no Vasco e o Figueiredo, obviamente, não deverá ser vendido, já que o Vasco entende que ele é um jogador que tem futuro aí para jogar no futebol europeu. Deixe nos comentários se você acredita que esses dois jogadores vão deixar o Vasco Barcelona aí, bem interessado no Andrei Santos, né? E pagar muita rescisória, acho que infelizmente o Andrei vai deixar o Vasco. E também o Figueiredo, se o Atlético Paranaense vir pagar muita rescisória, vai ficar bem difícil do Vasco segurar o atleta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudação e vai se cair a todos. Ótimo feriadão aí para todos vocês.